ഈ വിദിശ മൈത്ര യു എൻ സഭയിൽ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന് നാണം കെടുത്ത ഇന്ത്യയുടെ പെൺ പുലിയാണ് ഇവർ ലോകരാജ്യങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മിടുക്കിയായ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയെ കുറിച്ചാണ് യു എന്നിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധിയും ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറിയുമാണ് വിദിശ മൈത്ര ഇമ്രാൻ ഖാന് കണ്ടം വഴി ഓടിച്ച പ്രസംഗത്തോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം താരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂയോർക്കിൽ ചേർന്ന യു എൻ പൊതുസഭാ സമ്മേളനത്തിനായി പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ എത്തിയത് ഒരു കെട്ട് നുണക്കഥകളുമായാണ് കള്ളങ്ങളുടെ മേമ്പൊടി ചേർത്ത് അവതരിപ്പിച്ച കശ്മീർ വിഷയത്തിലെ നുണക്കഥകൾ വിദിശ മൈത്രയ്ക്ക് മുന്നിൽ ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു വീണിരുന്നു ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ നുണക്കഥകൾ തരിപ്പണമാക്കിയത് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥ വിദിശ മൈത്രയായിരുന്നു അവരുടെ വാക് സാമർഥ്യം കണ്ട ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയ വിദിശയുടെ വാക് ധോരണിക്ക് മുന്നിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ കള്ളങ്ങൾ എല്ലാം തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങേണ്ടി വന്നു പാക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഭാരതത്തിന്റെ നയതന്ത്രജ്ഞരുടെ മിടുക്കിനും വാക് സാമർഥ്യത്തിനും മുന്നിൽ പാകിസ്ഥാൻ ചൂളിപ്പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് യു എൻ സാക്ഷിയായത് ഖൈബർ പഷ്തൂൺ മേഖലയിൽ പാകിസ്ഥാൻ നടത്തുന്ന മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്നായിരുന്നു വിദിശയുടെ ചോദ്യം ആ മേഖലയിലെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോ എന്നും വിദിശ ഇമ്രാനോട് ചോദിച്ചു പാകിസ്ഥാൻ എന്ന രാജ്യത്ത് തീവ്രവാദത്തിനാണ് പ്രോത്സാഹനം തീവ്രവാദികൾക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്ന രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇമ്രാൻ ഖാന്റെ പ്രസ്താവനകൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തലവന് ചേർന്നതല്ലെന്നും യുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണെന്നും വിദിശ മൈത്ര പൊതുസഭയിൽ പറഞ്ഞു യു എന്നിന്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നൂറ്റി മുപ്പത് കൊടും ഭീകരവാദികളും ഇരുപത്തിയഞ്ച് തീവ്രവാദ സംഘടനകളും അഭയവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകുന്ന തീവ്രവാദ ഹബ്ബാണ് പാകിസ്ഥാൻ ആ രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യയെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ യാതൊരു അർഹതയുമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മൂന്ന് ശതമാനമായി ചുരുങ്ങിയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സിഖുകാർ അഹമ്മദിയകൾ ഹിന്ദുക്കൾ ഷിയകൾ പഴ്സ്തൂണുകൾ സിന്ധികൾ ബലൂജുകൾ എന്നിവരെ ക്രൂരമായി മതനിന്ന നിയമങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപരമായ പീഡനം എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ രാജ്യമല്ലേ നിങ്ങളുടേതെന്നും വിദിശ ഇമ്രാനോട് ചോദിച്ചു ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അബദ്ധധാരണ പുതുക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും വിദിശ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആവശ്യമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് തീവ്രവാദം ഒരു വ്യവസായമായി പടുത്തുയർത്തിയവരിൽ നിന്ന് ജെന്റിൽമാൻമാരുടെ കളിയായ ക്രിക്കറ്റിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുൻ ക്രിക്കറ്റർ നടത്തിയ പ്രസംഗം അബുക്കമായതും അതിർവരമ്പ് ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും ധാര ആദംഖേലിലെ വിവിധ തോക്കുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും വിദിശ മൈത്ര വ്യക്തമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പാകിസ്ഥാൻ സ്വന്തം ജനതയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ ഭീകരമായ വംശഹത്യയിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ എ കെ നിയാസി വഹിച്ച പങ്കും മറക്കരുതെന്നും വിദിശ ഇമ്രാനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തീവ്രവാദത്തിലേക്കും താഴേക്കുമുള്ള വിദ്വേഷ ഭാഷണത്തിലേക്കും പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ മുഖ്യധാര വികസനവുമായി ഇന്ത്യ മുന്നേറുകയാണ് ജമ്മുവിന്റെ മുഖ്യധാര വൈവിധ്യത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയുടെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പൈതൃകമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ അഭിവൃദ്ധിയും ഊർജസ്വലതമായ ജനാധിപത്യത്തിൽ കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നിവ നന്നായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ പേരിൽ സംസാരിക്കാൻ മറ്റാരുമില്ല അവർക്കായി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യയുടെ മിടുക്കിയായ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ഇമ്രാനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത് അതേസമയം ഭീകരത ഒരു രാജ്യത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ലെന്നും ലോകം ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടണമെന്നും യു എൻ പൊതുസഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു മനുഷ്യരാശി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഭീകരതയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു എൻ എൽ നടത്തിയ ഇരുപത് മിനിറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ മോദി പറഞ്ഞു എന്നാൽ കശ്മീരിനെ കുറിച്ചോ പാകിസ്ഥാനെ കുറിച്ചോ മോദി യു എന്നിൽ പരാമർശിച്ചില്ല ഭീകരത മാനവികതയുടെ ശത്രുവാണെന്നും അതിനെതിരെ ഇന്ത്യക്ക് രോഷമുണ്ടെന്നും മോദി പറഞ്ഞു ഭീകരത നേരിടാൻ ലോകം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാത്തത് യു എന്നിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയത്തിന് തന്നെ എതിരാണ് യുദ്ധമല്ല ബുദ്ധനെയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയമായതിനാൽ പ്രധാനമന്ത്രി കശ്മീരിനെ കുറിച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിൽ പരാമർശിക്കില്ലെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ബാച്ച് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് വിദിശ മൈത്ര രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ സിവി